हेलो फ्रेंड्स आई एम साधना शर्मा एंड यू आर वाचिंग एस फॉर सक्सेस एस फॉर सक्सेस की इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वीकेंड में हमें एक दूसरे से बात करनी होती है यानी वीकेंड का अगर हमें डिस्कशन करना हो तो किस तरह से हम एक दूसरे से पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे या फिर आप कहाँ गए थे तो कौन से शब्दों का उसमें उपयोग करना होगा अच्छा वीकेंड जो है वो कब गया मतलब कि अभी जा चुका है है ना तो अब हम उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे पास टेंस पास टेंस में कौन सी चीज़ों को किस तरह से बोला जाता है और रूटीन में हम इन सब शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये हम अभी देखेंगे लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द वीकेंड वीकेंड किसे कहते हैं सबसे पहले तो बात ये है फ्राइडे तक की जो डेज होते हैं वो जनरली वीक डेज होते हैं सैटरडे संडे हमारा क्या होता है वीकेंड होता है है ना जनरली और अगर हम ये कहें इंडियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग तो इंडियन कस्टम्स में कैसा होता है कि सैटरडे तक भी वर्किंग डे होता है और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे फिर भी शायद छुट्टी होती है तो उसे हम आ, इस तरह से संडे को वीकेंड कह सकते हैं या जो भी सैटरडे संडे को हम जनरली वीकेंड कहते हैं तो ये कन्वर्सेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे ठीक है क्रिस और केट दिस इज़ द कन्वर्सेशन इन बिटवीन दू टू फ्रेंड्स क्रिस एंड क्रेस क्रिस एंड केट सो वाट वॉट डिड यू डू दिस वीक एंड केट ओ डायने एंड आई वेंट फॉर अ ड्राइव इन द कंट्री ऑन सैटरडे दैट साउंड नाइस वेयर डिड यू गो वी ड्रो टू द लेक एंड हैड अ पिकनिक वी हैड अ ग्रेट टाइम हाउ अबाउट यू डिड यू डू एनीथिंग स्पेशल नॉट रियली आई जस्ट वर्कड ऑन माई कार ऑल डे दैट होल थिंग Why don't you just buy a new one? But then what would I do every weekend? <laughs> एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन ये था चलिए इसे पहले समझते हैं और उसके बाद में इनमें कौन कौन से शब्द हैं जो है पास टाइम से रिलेटेड वो आए हैं वो हम देखते हैं केट है और क्रिस है दोनों के दोनों बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं क्रिस पूछ रहा है कि है ना क्या किया तुमने वीकेंड पे क्रिकेट देखो वॉट डिड क्या आया डिड का प्रयोग आया अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या आता डू या डज आता ठीक है तो वॉट डिड डिड ये पास टेंस अच्छा क्यों है क्योंकि इसमें एक ही चीज़ लगती है डिड ही लगेगी डू और डज नहीं लगेगा और ये डू किस लिए आया है कार्य करने के लिए ये डू का मतलब जो है वो वो वाला डू नहीं है जो हम इसमें डिड की प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लगाते हैं ठीक है सो वॉट डिड यू डू दिस वी कैंड केट प्रश्न पूछा जा रहा है ना क्या किया तुमने ओ डायने एंड आई वेंट देखो डायने कौन है इसके फ्रेंड एंड आई और मैं वेंट गो का पास टेंस क्या हुआ वेंट फॉर आ ड्राइव इन द कंट्री ऑन सैटरडे फॉर आ ड्राइव ड्राइव पे गए थे डायने और मैं जो है ना हम ड्राइव पे गए थे आई वेंट वेंट क्यों पास्ट टेंस पास्ट टेंस कौन सा पास्ट में भी सिंपल सिंपल पास्ट टेंस अकेला टेंस है जिसमें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है अच्छा फ्रेंड्स आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं। जब हमारी ये कन्वर्सेशन पूरी हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको टेंस का मैजिकल वे बताऊंगी। यानी कि बहुत ही मैजिकल वे में आपको टेंस सिखाऊंगी। शायद इससे ज़्यादा आसान तरीके से आपने टेंसेस कभी ना सीखे हों तो चलिए आगे देखते हैं ओ डाइन एंड आई वेंट फॉर आ ड्राइव इन द कंट्री ऑन सैटरडे That sounds nice. देखिए जो भी है ना आ, मतलब इंग्लिश पर्सन होते हैं वो लोग जनरली इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं दैट साउंड्स नाइस इट साउंड्स ग्रेट है ना इट साउंड्स नाइस इस तरह से हमें भी ये बात तो बहुत अच्छी लगी जब हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं ये बात तो बहुत मुझे पसंद आई तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं दैट साउंड्स नाइस तो आप भी इन शब्दों का रोज में प्रयोग कीजिए Where did you go? अब ये वापस सामने प्रश्न पूछ रहा है तुम लोग कहाँ गए थे गए थे है ना डिड आया यहाँ पर तुम लोग कहाँ गए थे We drove to the lake and had a picnic. Drove. Drive का क्या हुआ Past tense है drove. मतलब कि second form. Drive drove. 
तो वी ड्रोव टू द लेक एंड हैड आ पिकनिक ड्राइव का क्या आया है पास टेंस ड्रोव तो हमें समझ आया कि हमने यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाई है पास टेंस में पास्ट सिंपल में हम लोगों ने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है ये हम हमेशा याद रखेंगे एंड हैड अ पिकनिक अब देखो अगर यहाँ पर हैव होता तो कौन सा टेंस होता यहाँ पर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो फिर ये होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या लगाया हमने सिर्फ हैड लगाया है तो क्या बन गया पास टेंस वी ड्रोव टू द लेक एंड हैड अ पिकनिक हम चाहे करके कहाँ गए थे लेक पर और वहाँ पर हमने क्या किया पिकनिक वी हैड अ ग्रेट टाइम कैसे बोलेंगे हमने बहुत एंजॉय किया है ना बहुत मज़े किए तो वी हैड अ ग्रेट टाइम इन शब्दों को पकड़ो और इन शब्दों का आप इस्तेमाल करो अपने रूटीन लाइफ में वी हैड अ ग्रेट टाइम हाउ अबाउट यू और तुमने क्या किया डिड यू डू एनी थिंग स्पेशल क्या तुमने कुछ आ, अच्छे से किया कुछ स्पेशल किया देखो यहाँ पर डेट क्या है हेल्पिंग वर्ब है किसका इसका पास टेंस का जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो याद कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया है आंसर किस में आएगा या तो यस yes में आएगा या तो फिर नो no में आएगा तो डिड यू डू एनीथिंग स्पेशल आपसे कोई पूछे अगर डिड यू डू एनी स्पेशल तो आप क्या कहेंगे येस आई डू आई ड्रोव टू द लेक नो आई डिडेंट नो आई डेंट डिडेंट को क्या बोलेंगे हम डेंट No, I didn't. I had to do anything special. ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं ठीक है Did you do anything special? Not really. क्या जवाब दे रहा है ना ना कुछ special special तो किया नहीं Not really. I just worked on my car all day. Worked worked means काम कर रहा था I worked on my car all the day. The whole thing. कैसा देखो एक्सप्रेशन देखो द टोल थिंग मतलब वो कह रहा है ना मैं सारा दिन मेरे काम कार में ही काम करता रहा मैंने तो कुछ स्पेशल किया ही नहीं वो पुरानी चीज वाई डोंट यू जस्ट बाय अ न्यू वन अब देखो यहाँ पर डू नॉट आया है क्योंकि अभी की बात कर रही है ये उस ओल्ड थिंग के बारे में बात कर रहे हो तुम कि है ना जो तुम सारा दिन जिसपे तुम काम कर रहे थे वो पुरानी सी चीज तुम उसको बेच करके नई क्यों नहीं ले आते तो अभी ले आते यानी कि ले आए नहीं ले आए थे नहीं अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है चल रही है तो हमने क्या लगाया यहाँ पर डोंट वाई डोंट यू जस्ट बाय अ न्यू वन अगर यहाँ पर खरीदी होती तो क्या लगाते हम बॉट का प्रयोग करते और यहाँ पर डिड का प्रयोग करते ठीक है लेकिन क्योंकि अभी जस्ट प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है चल रही है इसलिए यहाँ पर हमने डू नॉट लगाया और यहाँ पर बॉट नहीं लगा करके हमने क्या लगाया बाय लगाया बट देन वॉट वुड आई डू एवरी वीकेंड लेकिन अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी आ गया एक साथ है ना बट देन वॉट वुड आई डू एवरी वीकेंड तो फिर मैं क्या करूँगा हर वीकेंड पे मतलब अभी तो मेरे पास ये चीज़ है भाई तेरे पास तो फ्रेंड है तो उसको लेके जा कर के और ड्राइव कर सकता है लेकिन मैं क्या करूँगा ठीक है तो यहाँ पर वुड आया है ना फ्यूचर टेंस की बात हुई बट वॉट वुड आई डू एवरी वीकेंड तब फिर मैं हर एक वीकेंड पे क्या करूँगा तो ये एक बहुत अच्छा सा कन्वर्सेशन था जो हमने सीखा अच्छा अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं, तो आपको कैसे उत्तर देना है और डेली रूटीन में हम एक दूसरे से प्रश्न उत्तर ही करते हैं ना मतलब एक दूसरे से चर्चा विचार ही करते हैं तो उनके आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो उनके आंसर आप कैसे देंगे जैसे अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम संडे को घर पर ही थे तो क्या कहोगे हाँ मैं घर पर ही था और मैं टी देख रहा था ठीक है या फिर नहीं नहीं मैं घर पे नहीं था मैं तो बाजार गया था बाजार जा कर के मैंने तो आइसक्रीम खाई है ना ऐसा खाओगे ना तो कुछ ना कुछ तो हमें आंसर देना होगा ना तो मैं आपको प्रश्न करना भी सिखाती हूँ और आंसर देना भी सिखाती हूँ डिड यू स्टे होम ऑन संडे क्या पूछा डिड डिड से पूछा प्रश्न तो आंसर किस में आएगा येस और नो मी डिड यू स्टे होम ऑन संडे येस आई डिड क्या लगाएंगे येस आई डिड Yes, I did. I watched a football game on TV. देखो कौन सी फॉर्म लगी सेकेंड फॉर्म लगी I watched. मैं देख रहा था क्या देख रहा था Football का गेम देख रहा था कहाँ पर TV वी पर प्रश्न मैंने मेरे साथ में रिपीट कीजिए Did you stay home on Sunday? Yes, I did. Did you stay home on Sunday? No, I didn't. Did not को क्या बोलेंगे No, I didn't. 
Yes, I did or no, I didn't. Yes, I did. I watched a football game on TV. No, I didn't. Did not go didn't. I invited friends out to dinner. मैंने तो friends को बुलाया था किसी लिए बाहर जाएंगे dinner के लिए है ना I invited friends out to dinner. अच्छा अब इसके बाद में हम देखेंगे second question. Second question में क्या लिखा हुआ है What did you do on Saturdays? आज इस कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है बिल्कुल ये कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और बहुत सारा हिल रहा है वॉट डिड यू डू ऑन सैटरडे तो क्या लिखेंगे आई वर्क ऑन माई कार आई वर्क ऑन माई कार क्या किया था तुमने सैटरडे के दिन तो मैंने क्या किया था देखो अब यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो डब्ल्यू एच वर्ड से जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो येस और नो में आंसर नहीं आया ये पूछ रहा है वॉट डिड यू डू ऑन सैटरडे सैटरडे को क्या किया था आई वर्क ऑन माई कार आई वर्क ऑन माई कार दूसरा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे आई प्लेड फुटबॉल मैच विद माई फ्रेंड्स ऐसे हम कह सकते हैं ना तो आपको भी इस तरह से कहना है बस सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे वर्ड में सेकंड फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है अच्छा इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं आई स्टेड होम एंड स्टडीड ऐसा कोई करता नहीं है वी कैन स्पेड लेकिन फिर भी लगा सकते हैं आई स्टेड होम एंड स्टडीड अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा डिड यू डू एनी थिंग स्पेशल डिड यू डू एनी थिंग स्पेशल देखिए फिर से डेट से आया आंसर किस में आएगा यस yes, या yeah, नो no में यस आई डिड क्या बोलेंगे डिड यू डू एनीथिंग स्पेशल यस आई डिड नो आई डिंट नो आई डिंट यस आई डिड आई ड्रोव टू द लेक कहाँ गया था ड्राइव करके लेक पर गया था आई ड्रोव टू द लेक ड्राइव का सेकंड फॉर्म नो आई डिंट आई हैड टू बेबी से ड्रो माई गॉड मैं तो बेबी सेट दे रहा था चलो नेक्स्ट वेयर डिड यू गो ऑन संडे आई सॉ आ गुड मूवी देखा आपने सेकेंड आई ना सेकेंड फॉर्म आई आई सॉ आ गुड मूवी वेयर डिड यू गो ऑन संडे तुम कहाँ गए थे संडे को आई सॉ आ गुड मूवी आई वेंट टू आ कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट किसे कहते जो लाइव म्यूजिक प्रोग्राम होता ना उसे हम क्या कहते हैं कॉन्सर्ट आई वेंट टू आ कॉन्सर्ट तो देखो इस तरह से हमने कितने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए अब हम क्या देखेंगे अब हम देखते हैं कुछ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पहली बात तो रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं उनका हमें डिफरेंस समझना होगा देखिए रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं जिनमें कि नियम एक जैसे हों रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं नियमों का कुछ पता पता ना हो जैसे सॉरी कैमरा 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 शांत हो जा आज इनवाइट का इनवाइटेड ये क्या है रेगुलर वर्क वर्क का वर्क क्या है रेगुलर स्टे का स्टेड क्या है रेगुलर वर्ब स्टडी का स्टडीड क्या है रेगुलर वर्ब जब स्टेड स्टडी स्टडीड स्टडीड जब ऐसे हो स्टे स्टेड स्टेड वर्क 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 इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड तो ये क्या कहलाती है रेगुलर वर्ब्स ये रेगुलर वर्ब्स कौन से कहलाएंगी ड्राइव ड्रो ड्राइव वन गो वेंट गोन हैव हैड हैड सी सॉ सॉ पैंट 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 तो ये सब कौन से कहलाएंगी इरेगुलर वर्ब जिसमें नियम अलग अलग हों यानी कि लगभग तीनों फॉर्म्स अलग हों या तो कुछ दो फॉर्म्स अलग हों ठीक है आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपने वीकेंड के बारे में एक दूसरे से पूछने के लिए क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए होंगे ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को पॉज कर कर के और जो मेरे बोले हुए शब्द हैं उनके साथ में बोलिए जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलना आ जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एस फॉर सक्सेस